வர டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து நம்மளோட நார்மல் ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அஃபிஷியலாக ஆர்பிஐ அதாவது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதை எடுத்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ்பிஐ பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள்ள உங்களோட நார்மல் ஏடிஎம் கார்டை இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டாக சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படி இல்லாட்டி உங்களோட நார்மல் ஏடிஎம் கார்டு ஒர்க் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வதந்திகள் போய்கிட்டு இருக்கு இது உண்மையான பார்க்க போறோம் இது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மட்டும் இல்ல எல்லா பேங்க்ல இருந்தும் எல்லா கஸ்டமருக்கும் உங்களோட நார்மல் ஏடிஎம் கார்டை இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டாக சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டுனா என்ன இதனால என்ன நம்ம வச்சிருக்க நார்மல் ஏடிஎம் கார்டுக்கும் இந்த இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இது எப்படி வாங்குறது எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எல்லா வீடியோலயும் சொல்றதா டெக் பாக்ஸ் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தீங்க அப்படினா பக்கத்துலயே ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும் அதையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அந்த மாதிரி வீடியோ போட்ட அப்படினா நீங்க உடனே உடனே பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் ஏடிஎம் கார்டு அப்படின்றது எல்லார்ட்டையுமே இருக்கும் ஏடிஎம் கார்டு இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஆனால் இதே மாதிரி தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களால் முடிஞ்ச வரையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ ஏடிஎம் கார்டோட பேசிக்கில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏடிஎம் கார்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டேரக்டாக பேங்க்குக்கு போகாமல் ஏடிஎம் மிஷினில் யூஸ் பண்ணி பணம் எடுக்கிறது பேலன்ஸ் செக் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த ஏடிஎம் கார்டு இந்தியாவில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஏடிஎம் கார்டு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்று வந்து மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்குது ஏடிஎம் கார்டு ஸோ மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னா உங்கள் ஏடிஎம் பின்னாடி கருப்பு கலர்ல இருக்கும் இதை வந்து மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல நம்மளோட அக்கௌண்ட் டீடைல் எல்லாமே வந்து லோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் ஈஸியாக வந்து பணம் எடுக்க முடியுது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம நார்மலா ஏடிஎம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஏடிஎம் மிஷின்ல இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இன்சர்ட் பண்ணோம்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப்ல இருக்க டீடைல் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு நம்ம பணம் எடுக்கணும் அப்படின்னா பின் என்ட்ரு பண்ணி பணம் எடுக்கலாம் பேலன்ஸ் செக் பண்ணலாம் இது எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா இதுல இருந்து ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ற ஏடிஎம் மிஷின்லேயே சில ஹேக்கிங் டிவைஸ் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்றப்ப இந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப்ல இருக்க டீடைல் எல்லாத்தையும் வந்து ஹேக் பண்ணி அந்த டீடைல் வந்து திருடுறாங்க திருடி இதே மாதிரி டூப்ளிகேட் கார்டை வந்து ரெடி பண்றாங்க ரெடி பண்ணி நம்மளுக்கே தெரியாம நம்மளோட கார்டை வந்து ஸ்வைப் பண்ணி நம்மளோட அமௌண்ட் எல்லாம் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி டூப்ளிகேட் கார்டை யூஸ் பண்ணி திருடுறதுக்கு பேரு ஸ்கிம்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராப்ளம் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு இருந்துச்சு இதை பத்தி ஒரு படமே வந்துச்சு ஐ திங்க் சிகரம் தொடு நினைக்கிறேன் அந்த படத்துல வந்து மேக்சிமம் எல்லாமே உண்மைதான் சோ அதே மாதிரிதான் வந்து திருடி நம்மளோட பணத்தை வந்து எல்லாமே திருடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது எல்லாத்தையும் தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மொபைல் நம்பர் வெரிபிகேஷன் ஓடிபி இது எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஆனா அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல எஸ்பிஐ ஒரு புது டைப் ஆஃப் கார்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதான் ரெண்டாவது டைப் அதாவது மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் வித்து இந்த மாதிரி ஒரு சிப் இருக்க கார்டு ஸோ இந்த சிப்னால என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன் செக்யூரிட்டி இன்னுமே வந்து டைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது போக அப்போதான் வந்து பிஓஎஸ் மிஷின் வந்துகிட்டு இருந்த காலம் ஸோ இப்ப இருக்கிற பிஓஎஸ் மிஷின்ல தொண்ணூறு சதவீத பிஓஎஸ் மிஷின் வந்து இந்த சிப் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது டிரான்சாக்ஷன் இன்னும் செக்யூரிட்டியா இருக்கு ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷனை பொறுத்த வரையும் என்கிரிப்டட் டிக்ரிப்டட் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜியில தான் இந்த சிப் வந்து யூஸ் ஆகி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதுலேயும் சில ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு என்னன்னா இன்னுமே அந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்கு அப்படின்றதுனால ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க எங்க இருந்தாலும் நம்மளோட பேங்க் டீடைல திருடி நம்மள்டே கால் பண்ணி ஓடிபி கேட்டு இன்னுமே பணம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி சில கால்ஸ் எனக்கே வந்திருக்கு கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பார்க்கற உங்களுக்கு இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராப்ளம் இன்னுமே இருக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் வெறும் சிப் இருக்கிற மாதிரி ஏடிஎம் வந்து கொண்டு வராங்க இதுக்கு பேர் தான் இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இஎம்பினா யூரோப் மாஸ்டர் கார்டு அண்ட் விசா கார்டு அப்படின்றது தான் இதோட ஃபுல் எக்ஸ்பென்ஷன் சோ இந்த கார்டுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல இருக்க சிப் வந்து என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதனால என்ன யூஸ்
கார்டு வித் ஒரு ஐடி ப்ரூஃபோட போங்க போயிட்டு இந்த மாதிரி இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அதை ஃபுல்லப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து நாளில் உங்களுக்கு இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டு தந்துருவாங்க பட் இந்த புது ஏடிஎம் கார்டுக்கு அமௌண்ட் ஏதாவது பிடிப்பாங்களா பே பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரூபா கூட கஸ்டமர் இருந்து வாங்க கூடாதுன்னு அபிஷியலா ஆர்பிஐ சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்க ஒரு ரூபா கூட கொடுக்க தேவையில்ல உங்களோட பல ஏடிஎம் கார்டை கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஐடி வெரிஃபை பண்ணிட்டு நீங்க புது ஏடிஎம் கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயாகவே வந்துடும் ஸோ பொதுவாக ஒரு நார்மல் ஏடிஎம் கார்டு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு ரூபா வந்து பத்து ரூபா ஆகும் இந்த மாதிரி சிப் பேஸ்ட் ஏடிஎம் கார்டை மட்டும் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நாற்பது ரூபா வந்து ஐம்பது ரூபா ஆகும் இருந்தாலுமே நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட ஒரு ரூபா கூட வாங்க கூடாது அப்படின்னு ஆர்பிஐ அஃபிஷியலாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டா என்ன இதனால என்ன யூஸ் என்னோட பல ஏடிஎம் கார்டை எதுக்காக சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க இதை எப்படி வாங்குறது அப்படின்ற எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டை நான் புதுசாக அப்ளை பண்ணால் பே பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா பே பண்ணணும் ஏன்னா இது ஒரு புது ஏடிஎம் கார்டு அப்படின்றதால ஸோ ஒவ்வொரு பேங்க்கும் ஒவ்வொரு அமௌண்ட் இருக்கும் அது என்னன்றதை உங்களோட பேங்க்கில் விசாரிச்சுக்கோங்க அது போக என்னோட பல ஏடிஎம் கார்டு தொலைஞ்சு போச்சு இந்த இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டை நான் ஃப்ரீயாக அப்ளை பண்ணலாமான் கேட்டிங்கன்னா பண்ண முடியாது பல ஏடிஎம் கார்டுக்கான ஃபைனை கட்டுங்க கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் புது ஏடிஎம் கார்டு அப்ளை பண்ணுங்க அதுக்கும் தனியாக பே பண்ணும் அப்படின்றத நினைக்கிறேன் ஸோ உங்கள் பேங்க்கில் விசாரிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டுனா என்ன அப்படின்றத பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச வரையும் உங்களோட பழைய ஏடிஎம் கார்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டை மாற்றிக்கோங்க ஸோ மாற்றல அப்படின்னா என்னோட பழைய ஏடிஎம் கார்டு வந்து டீஆக்டிவேட் ஆயிருமா ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வரையும் எந்த பேங்க்கில் வந்து அஃபீஷியலாக உங்களோட பழைய ஏடிஎம் கார்டு ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லலை ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சோசியல் மீடியா இதில் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் அதில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வரையும் அந்த மாதிரி அஃபீஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது நிறைய பொருளிகள் தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதனால தான் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உங்களோட செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக பல ஏடிஎம் கார்டை டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியில் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லா பேங்க் சைடில் வந்து உங்களோட நார்மல் ஏடிஎம் கார்டை இஎம்பி ஏடிஎம் கார்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்க ஐம்பது சதவீத ஏடிஎம் மிஷின் வந்து வெறும் சிப் இருக்கிற ஏடிஎம் கார்டு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது ஸோ அப்புறம் எதுக்கு வெறும் சிப் இருக்கிற ஏடிஎம்மா சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு தெரில ஸோ அப்படி சேஞ்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா மிஷினையும் சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து ஃபஸ்ட்டு மிஷினை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஏடிஎம்மை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கும் தோணுச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் திடீர்னு போயிட்டு நான் ஏதாவது ஏடிஎம் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த கார்டு சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் செய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூக்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிட்டால் செக்யூரிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுமா என்ன தோணாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அதனால் லைக் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் முடிஞ்ச அளவு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த விஷயம் இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரில ஸோ முடிஞ்சளவு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்த வீடியோ